En horas de la noche de ayer se nos informa de que en el sector de Santa Duíges encuentran el cuerpo de una persona femenina fallecida. Eh, ella fue vista, bueno, de apellidos Pérez, de 54 años de edad, fue vista con vida desde la última vez el sábado anterior. Eh, al momento en que encontramos el cuerpo y nos hacemos presentes al lugar, se encuentra en un estado avanzado de descomposición, por lo cual estamos eh, esperando el resultado de la autopsia médico legal para que nos aclare un más eh, si estamos o cómo se dieron los hechos, si hay algún tipo de disparo, agresión con arma blanca, todo por el momento estamos en la fase preliminar y vamos a requerir no solamente de las entrevistas que realice nuestro personal en la zona, sino del resultado de la valoración médico forense que se está haciendo el día de hoy. ¿Esta persona cómo estaba específicamente? ¿Cómo la localizaron? No, se encontraba en un lugar eh, tapada por unas hojas, es lo único que refieren, la encuentra un vecino que va transitando por el lugar, de aviso a las autoridades, llegamos nosotros y nos encontramos con un cuerpo en un estado avanzado de descomposición. El hecho de que se tapaba por unas hojas, ¿qué significa para ustedes? Eh, parte de la hipótesis creemos eh, que obviamente una vez cometido el hecho trataron de ocultar el evento, pero no fue de una manera ta, tan profesional que era visible y fue encontrado por uno de los eh, de las personas que vivían en el lugar. ¿Ellos saben si ella tenía una pareja, vivía con alguien? No, estamos en ese proceso, como le digo, fue un hecho muy, muy lamentable que empezamos a atender en horas de la noche, inclusive horas de la madrugada. El personal de investigación está en el lugar haciendo lo que es la victimología, entrevistando a la familia, porque se tenía por desaparecida desde el sábado anterior. Entonces, una vez que tengamos todo eso, vamos a comprender un poco más si tenía problemas de, de violencia doméstica o amenazas o algún otro dato que sea de interés para la investigación que llevamos. ¿Ustedes sí tenían la denuncia de la desaparición o no? Eh, no, teníamos que confirmar ese dato. Lo que nos dicen ahorita es que los vecinos la vieron por última vez, la familia desde el sábado. No hemos confirmado si habían puesto o no denuncia. Habría que confirmarlo con los compañeros de Limón. No hay denuncia, no, no hay denuncia. Algo de, de Liberia, no sé si habrá algo.